白玉晶还给我。胡扯！我和五娘走后，何时又见过他？东方大哥，这就是我家了，先进去歇个脚吧。啊，水灵姑娘，这天色已晚，我就不上门叨扰了，告辞。啊，东方大哥，先进去喝口水吧。不，我从不喝水。啊？啊我我我我不是这个意思，我是说，这么晚了上门叨扰不妥。你陪我找了大半天的人，已经够辛苦了。我爹娘感谢你还来不及呢，走吧，哎、走吧，别别别了，我去，我去，走吧，进来吧，住手！行了，你们两个别打了，都冷静冷静。不齐，蓝玉晶真的不在我们这儿。哎，你没听见我说话是不是？你们两个弄这么大动静，万一把别人给引过来，谁也捞不着好。来人正好，正好让他露出本来面，来个身败名裂。哎，上午你还让我杀了玉晶，现在玉晶人不见了，不是你是谁？好，既然你认定了是我，那我就不狡辩了。我实话告诉你，我承认，是我杀了蓝玉晶，现在我还要杀了你这个懦夫。哎，畜生！哎，我说了不要再打了，东方大哥，我说咱们哪儿都找了，玉晶她不会出事了吧？啊，你弟弟比猴子还精，不会出事的。东方大哥，玉晶她不是猴子。我不是这个意思，我是说，他不会有事的。有鬼！鬼！不是真的有鬼，是有动静的意思。我去看看。水灵姐，我是来找蓝玉晶的。你也找玉晶啊？我听说她吃了红丸，现在还生了病，又被逐出了武当山。你们可知道她在哪里啊？蓝姑娘，玉晶还有什么其他的地方可以去吗？不要再打了！唐二，你何苦跟这个傻瓜置气呢？五娘，你都看到了，是他对我不依不饶的。如果你诚心找死的话，那就别怪我不客气了。少废话！我叫你们两个不要再打了，听到没有？唐儿，你住手！怪我呀，唐儿，是你逼我的。你真是毒清风啊，又欠下一条人命。我说过了，为了你，我什么都干得出来。晶儿到底在哪儿？我刚才说了，我不知道，不知道，不知道。你自己去找嘛。你，你这个蛇蝎女人，你杀了一个又一个。我早晚也得死在你手上，那我可舍不得呀。好了，他不会死的，你也不想想，他是靠什么起家的？暗器，我这点雕虫小技，能要得了他的命？
怎么办呀？我们在哪儿都找不到玉晶。你先别急。以玉晶的性格，她绝对不会轻易离开。我猜她去找不齐道长了。你说的对，她应该会先去找她师傅。走。哎，你干嘛去？当然是去找不齐道长了。巧儿，现在天色已晚，不如等到天亮了再去吧。夜长梦多，我带你们抄近的。走。你不能杀他！你刚才偷袭了他，待他醒来定会找你理论，到时候你如何是好？哼，真是没见过你这样嘴硬心软的笨人，笨死了！你明明心里是惦记着我的，却又装得无情又有情，你做给谁看呢？小陈，我就不闪，我今天是为你伤了唐二。可你绝不能杀他。唐儿今天必须死，但不是为了你。你，如果他要是当着蓝玉晶的面说了什么不该说的话，陷我于不仁不义之地，到时候就晚了。<笑>你可真是枉为名门正派。你的仁义道德去哪儿了？你，你明明坏事已经做下，却又想保全自己的清白名声，哼，真是坏人做不成。好人也容不了你了，哼！哎呀，你还不如人家唐二呢。葛振军，你对我无情，我却不能对你无义。有句话我得提醒你，唐二说的不错，蓝玉晶确实留不得。若想保全自己，你就必须下这个狠心。你自己好好想想吧。奇怪了，这门怎么开着呢？小、哎、心！东方大哥，你一个大男人，何来诸多顾忌？这种事情呢，我比较有经验，你们在这等我。疯丫头，开门不说一声。对不起啊，呃，这里面没有人，咱们进去看看。进去吧。嗯。三、哦、娜，玉晶，玉晶。毒蝎夫人，他是恕罪，姑娘并不知道我是大人，你，他是我快罪